네, 저는 성균관대학교 기경학부 교수이고요. 오늘 제 강연의 주제는 사람을 꿈꾸게 세상을 새롭게 입니다. 우리 학생들이 인류의 지속 가능한 발전을 위해서 인류가 반드시 해결해야 될 인류 난제를 해결하겠다. 그런 사람이 되겠다는 꿈을 꾸고 그 꿈을 이름으로 세상을 새롭게 하는 그런 인재가 되기를 바라는 마음으로 오늘 강연을 준비했습니다. 여러분 안녕하세요. 여기 기계공학부의 송성진 교수입니다. 오늘 이렇게 바쁘신데 제 강의를 듣고 와주셔서 감사합니다. 여러분 혹시 제 강의, 강연의 강 제목이 지금 사람을 꿈꾸게 세상을 새롭게인데 제가 무슨 말을 하려고 하는지 혹시 짐작이 되시는 분 있나요? 짐작이 되시는 분도 있고 무슨 말을 하려나 하시는 분도 있을지 모르지만 어쨌든 오늘 와주셔서 굉장히 감사하고요. 여러분들 제가 감사한 의미에서 굉장히 작은 선물을 준비했어요. 제가 아주 굉장히 간단한 질문을 드릴 텐데 그 질문에 제일 먼저 손을 드신 분한테 제가 선물을 드리겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 우리나라 지폐에는 몇 가지 종류가 있습니까? 네, 저기 손 드셨어요? 예, 예, 네 가지 맞습니다. 박수 한번 쳐주세요. 그네 가지 지폐 중에서 개인적으로 저를 가장 고민스럽게 하는 게 무엇이겠습니까? 두 번째 질문이에요. 네, 여기 손 드셨어요? 고민스러워 하는 이유는 이게 그래도 지폐이기 때문에 지갑에 넣어가지고 다녀야 되는데 천 원짜리 가지고 살수 있는 게 별로 없잖아요. 그리고 여러분도 고민스러울 거예요. 근데 사실은 제가 진짜 고민스러운 이유는 천 원짜리 지폐에 아주 특별한 데 새겨져 있어요. 여러분 천 원짜리 지폐에 뭐가 새겨져 있는지 아세요? 여기 보시는 것처럼 명륜당하고 그 다음에 퇴계의왕이 새겨져 있어요. 명륜당이 뭔지 아시죠? 명륜당은 1398년에 문을 연 성균관의 강의실이고 퇴계의왕은 성균관이 길러낸 졸업생 중에서 가장 유명한 유학자입니다. 다시 말해서 천원짜리 집회에는 교육기관과 교육기관이 길러낸 인재가 새겨져 있습니다. 성균관대학교 교수인 저로서는 이걸 쳐다보면 아 그렇다면 이제 건학 624주년이 돼서 또 세계 100대 대학의 자리매김한 성균관대학교는 어떤 인재를 길러야 될까? 오늘날의 퇴계 이왕은 누구일까? 그게 제가 고민하는 포인트입니다. 제 고민 이해가 되시죠? 그런데요. 제 고민은 사실은 답은 굉장히 명확합니다. 왜 명확하냐 그러면 우리가 교육기관이 어떤 인재를 길러야 하냐 하면 지금 이 사회가 어떤 인재를 바라고 있느냐 그 바, 바라는 인재를 길러야 되는 거죠. 그게 답이고요. 그렇다면 현재 우리 사회는 어떤 인재를 바라느냐 그러면 우리 사회가 지금 직면해 있는 가장 큰 어려움을 해결해 줄수 있는 인재를 길러내 줄 것을 기다리고 있습니다. 어, 그런데 지금 우리 사회가 뭐 굉장하게 큰 어려움의 직면에 있다고 혹시 느껴지시나요? 아마 그렇지 않을 거예요. 왜냐하면 우리가 사는 게 지금 너무 풍요로워요. 부족한 게 하나도 없어요. 그죠? 또왜 이렇게 풍요로운 삶을 살게 됐죠? 그게 과학기술이 엄청나게 발전했기 때문이에요. 사실 20세기를 Century of Innovation, 혁신의 세기라고 부르고요. 그 20세기에 굉장히 우리의 삶을 풍요하게 만든 기술들이 많이 개발됐는데 그 중에서 가장 영향이 큰 20가지를 20대 위대한 발견이라고 여기 부릅니다. 그 20대 위대한 발명들 덕분에 우리가 이렇게 잘 살게 됐는데 혹시 그런 것들이 뭐가 있는지 상상이 가시나요? 자, 여기에 그 리스트가 나와 있는데요. 첫 번째 나와 있는 게 뭐냐면 일렉트리피케이션이에요. 일렉트리케이션이 뭐냐 하면 전기화라는 말인데 그게 무슨 말이냐면 일상생활에서 누구든지 전기를 쓰게 됐다는 이야기입니다. 사실 전기화가 얼마나 어마어마한 건지는 지금 우리가 이 자리에서 금방 느낄 수 있어요. 여기가 지금 지하 2층인데 만약 전기가 없으면 우리가 지금 이 자리에서 이런 강연을 할수 있겠습니까? 불가능하죠. 그 전기화를 필두로 해서 
자동차, 비행기, 컴퓨터, 인터넷 이런 것들이 다 20세기에 다 개발이 됐어요. 그 20세기에 이 개발된 어마어마한 과학기술의 그 발명품 때문에 사실은 인류는 엄청난 풍요를 누르고 있어요. 그 어, 얼마만큼 풍요를 누르고 있는가 하는 거를 관적으로 증명해 주는 거가 인구입니다. 인구. 1900년에 지구상의 인구가 16억 명이었어요. 그런데 2000년이 됐을 때 지구상의 인구가 60억 명이 돼요. 그 100년 동안에 인구가 4배가 늘어난단 말입니다. 그야말로 폭발적 증가죠. 그런데 지금 우리가 1922년이죠. 그런데 1920년에 지구상의 인구가 80억 명을 돌파해요. 그 말은 지난 20년 동안 다시 20억 명이 늘었다는 거예요. 인구가 폭발적으로 증가했다는 거가 실제로는 인구, 인류가 얼마나 풍요로운 삶을 살고 있는지를 보여주는 단적인 증거입니다. 그렇다면 여러분 앞으로 이러한 인구의 폭발적인 증가가 계속해서 가능할까요? 이에 대해서 많은 사람들이 부정적이에요. 그리고 실제로 어떤 사람들은 지금 인구의 폭발적인 증가 그런 그 한가한 이야기고 어쩌면 인류는 지속 가능하지 못할 수도 있다 그렇게 이야기하는 사람들이 많습니다 실제로요 2015년에 UN에 그 UN 회원국들이 다 모였어요 그래가지고 거기서 어, 지금 우리 인류는 지속 가능성을 위협받는 상태에 지금 직면해 있다 우리가 만약에 지금 당장 액션을 취하지 않으면 인류는 더 이상 지속 가능하지 않을 거다. 그래서 2030년까지 우리 인류가 모두 다 힘을 모아가지고 반드시 해결해야 될 17가지 문제를 정의했어요. 여기서 혹시 UN이 2015년에 정의한 17가지 문제를 뭐라고 부르는지 아시는 분? 네. 답은 이미 나와 있죠, 여기에. <웃음> UN의 지속 가능 발전 목표라고 부르는 17가지입니다. 이 17가지 리스트를 쭉 보면, 아, 뭐, 기아, 빈곤, 질병, 교육과 같은 인간의 굉장히 보편적인 문제들도 있고 또 하나는 물, 에너지, 기후변화, 생태계 같은 지구 환경 문제도 있고 또 하나는 뭐, 일자리, 주거, 그 다음에 소비, 생산과 같은 경제사회적인 문제도 있어요. 이 17가지 문제는 사실은 이 17가지 문제가 잘 해결되지 않으면 인류가 지속 가능하게 발전할 수 없을 뿐만 아니라 인류의 삶이 더 이상 행복하지도 즐겁지도 안전하지도 않은 그런 상황에 빠지기 때문에 그걸 반드시 해결해야 된다 그렇다면 아까 조금 전에 20세기에 그 발, 발전한 어마어마한 과학기술 덕분에 인구가 인류가 굉장히 풍성한 삶을 살고 있다고 했는데 뜻없이 지속 가능성의 위기를 막고 있다는 게 약간 이해가 안 되죠. 여기서 다시 질문요. 이 지속 가능성의 위기를 가지고 온 근본 요인이 뭘까요? 인류의 풍성을 가지고 온 과학기술이에요. 사실 지금 우리가 살고 있는 삶은 어마어마하게 에너지를 많이 쓰는 생활을 하고 있어요. 지금 현대인 현대인 한 사람이 옛날 왕조 시대 같으면 종을 15명 이상 거느려야지만 누릴 수 있는 그런 풍성함을 누리고 있거든요. 그 말은 무슨 말이냐면 에너지를 엄청나게 많이 사용해야 되기 때문에 뭔가 발전을 많이 해야 됐다는 거죠. 그게 전부 다뭘 사용했어요? 화석연료를 사용했어요. 그리고 또 자동차 타야지요. 에어컨 타야죠. 이게 다 지구온난화를 일으키는 온실가스, 그 다음에 미세먼지 이런 걸 가져다가 일으키다 보니까 지금 이 사진에 나와 있는 것처럼 지구가 아파요. 지구가 아파서 그 안에서 우리가 무슨 일을 한다고 그래도 살아남기 어려운 상황이 되고 말았다는 거예요. 인류의 지속 가능성을 위협하는 위협으로 다가올 거다 하는 것을 우리 같은 사람들은 사실 알기가 쉽지 않은데 그것을 알아차린 사람들이 있었어요. 여기서 또 질문입니다. 혹시 어떤 사람들이 그런 위기를 맨 처음에 알았을까요? 네, 여기. 어, 네, 과학자들입니다. 감사합니다. <웃음> 사실 과학자들은 기술만 어, 개발할 뿐만 아니라 실제로 기술이 어떤 영향을 미치는지도 항상 인지를 해요. 그러다 보니까 
21세기 초반에 미국에 보면 이제 공학, 미국 공학 할리먼, 그러니까 US National Academy of Engineering, NAE라는 그런 단체가 있는데요. 그 미국의 공학 분야의 그 리더와 석학들이 모여서 우리가 기술 개발을 어떻게 하는 것이 인류를 위해서 필요한 일인가 하는 그런 기술 개발의 방향과 기술이 사회적으로 주는 영향들을 분석하는 그런 단체들인데 2000년, 초, 2000년 초반에 아 이게 21세기, 20세기처럼 기술 개발을 하면 인류는 더 이상 이게 지속가동하지 않겠구나 우리가 뭔가 해결을 해야 된다라는 것을 인지하고 그 당시에 2003년부터 5년 동안 전 세계적인 석학들과 리더들의 의견을 다 수렴해서 14가지 인류가 반드시 21세기에 해결해야 될 특별히 공학 분야가 해결해야 될 문제 14개를 정의했어요 그 14개를 뭐라고 부르냐 하면 Grand Challenge for Engineering 공학 거대 과제라고 불러요 이 14가지 문제를 가만 쳐다보면 당연히 뭐 공학이니까 그 다음에 지금 아까 문제가 됐던 게 뭐였어요? 에너지였죠 그러니까 첫 번째로 강조했던 게 뭐냐 하면 Make Solar Energy Economic 그러니까 태양광이 청정한 에너지인데 그거가 너무 비싸니까 그걸 경제성 있게 만들자 굉장히 기술적인 이치죠 그런 이야기도 있지만 오늘 이 리스트에서 여러분 보면 맨 처음에 뭐가 나와 있어요? Advanced Personalized Learning 개인화된 학습을 증진시켜야 된다 그래야지만 21세기에 모든 인류가 지속가능한 발전을 할수 있다 이런 그 사회적인 이슈를 또 포함되고 이 14가지 문제를 조금 더 자세히 들여다보면 요이 14가지 문제는 과학기술만으로는 풀수 없는 문제예요 이게 기술이 인문학적 이슈, 사회적인 이슈들과 복합이 돼가지고 굉장히 복잡한 문제가 된 융복합된 그런 문제들이고요 또한 가지는 이 문제는 굉장히 어려운 문제에서 사실 해답을 찾기 어려운 문제 얼마만큼 해답을 찾기 어렵냐 하면 해답이 나오고 난 다음에야 아 그게 그 문제의 해답이었구나 이렇게 하는 문제 그걸 우리가 뭐라고 그러냐면 위키드 프라브라이라고 불러요 사악한 문제 위키드 프라브라이라 말이 별로 이렇게 많이 들어보지 못하셨죠 그래서 예를 하나 들어보면 이런 겁니다 인류는 태어나서부터 지금까지 공중에 새가 나는 걸 보고 하늘 날고 싶어 했었어요. 그래서 새가 어떻게 나는가를 열심히 생각하고 새처럼 날고 싶어 했는데 지금은 모든 인간이 새보다 훨씬 더 빨리, 훨씬 더 멀리, 훨씬 더 빠르게 날아요. 다만 사람이 나는 방법은 새가 나는 방법과 다르죠. 사람은 어떻게 날아요? 비행기를 타고 날아요. 그러니까 비행기가 나오고 난 다음에 아, 저게 사람이 나는 방법이구나 하는 거지 비행기가 있기 전에는 사람이 어떻게 날지 해답을 모르는 그런 문제들이었다 이해가 되세요? 그래서 지금 이 14가지 문제는 굉장히 중요한 문제인데 굉장히 복잡하고 굉장히 사악한 문제에서 정말 풀기 어려운 문제예요 그런 문제를 우리가 뭐라고 불러요? 인류 난제라고 이 문제가 중요하다는 건 알겠는데 이 문제를 어떻게 풀지는 사악한 문제이기 때문에 답을 몰라요 그럼 여러분 과연 이런 문제를 풀수 있겠습니까? 이때 공학 할리몬이 이거를 풀수 있는 한 가지 방법을 제시를 해요 인재를 양성하자는 거예요 그래서 2008년에 14가지 인류 난제를 발표한 공학 할리몬은 2009년에 그랜 챌린지를 풀수 있는 스칼라들을 키우자 그래서 그랜 챌린지 스칼라 프로그램 GCSP 프로그램을 시작해요 이 GCSP 프로그램은 이게 공학 할리머니이기 때문에 미국의 공과대학에 있는 학생들이 이 인류 난제를 풀수 있는 역량을 키워주기 위해서 지금부터 학생들에게 다섯 가지를 어, 활동하도록 요, 요구를 하자라고 이야기를 해요 첫 번째가 인류 난제에 대해서 연구를 해보라는 거예요 연구 경험이고요. 두 번째가 그런데 인류 난제를 해결하는 것은 공대생이 공, 공학만 배워가지고는 절대로 안 되니까 인문학과 사회학 뭐 연관 다학제 분야에 훅 저기 고루고루 굉장히 넓은 분야에 융합 교과목을 듣도록 하자. 세 번째는 기업가 정신을 키워주자. 왜 기업가 정신을 키워주려고 그럴까요? 인류 난제를 해결하는 건 결국 나중에 
학교가 해결할 수 있는 건 아니고 기업이 해결하는 거죠. 저 인간이 하늘을 나는 건 저기 학교가 해결하는 게 아니라 비행기 회사가 해결하는 거란 말이에요. 또 마찬가지로 이 인류 난제들을 나중에 기업들이 해결할 텐데 오늘날 존재하는 기업들에게는 인류 난제를 해결할 해답이 없다. 그러니까 GCSP 프로그램을 통해서 인류 난제에 대한 해법을 찾은 사람이 직접 그 해법을 가지고 창업을 하는 그런 일이 있을 거다. 그러니까 학생들에게 창업 역량을 키우죠. 그 다음에 이제 네 번째가 글로벌 역량. 그러니까 지금 인류 난제라고 하는 글로, 거는 글로벌 이슈이고 다섯 번째가 사회봉사 역량. 어차피 이거는 인류 공동체의 문제이기 때문에 글로벌 역량과 사회봉사 역량 이 다섯 가지 꼭 있어야 된다. 이렇게 하고 학생들에게 그런 역량을 쌓으라고 해야 됩니다. 이 다섯 가지 역량 중에서 공학 할머니 가장 중요하게 생각한 역량이 무엇이었을까요? 활동이 무엇이었을까요? 이건 연구 역량, 연구 경험이었습니다. 왜 연구 경험이냐 그러면 아까 이야기처럼 인류 난제는 위키드 프라블럼이에요. 아무도 해답을 몰라요. 뭐 당연히 교수도 모르고 아는 사람 아무도 없어요. 어, 어떻게 해답을 알아요? 그 문제가 뭔가를 곰곰이 쳐다보고 그 문제를 둘러싸고 있는 환경들이 뭔가를 쳐다보고 거기에 어떤 해답이 있을까를 고민 고민하면서 해답을 찾아서 한 걸음 한 걸음 내딛는 활동. 그걸 뭐라 불러요? 그걸 연구라고 불러요. 그래서 학생들이 인류 난제에 대해서 연구를 해라. 이렇게 이야기를 했었어요. 그래서 2009년에 이제 미국 내의 세계 공과대학이 GCSP 프로그램을 시작하고 지금은 전 세계 많은 대학들이 이 GCSP 프로그램을 참여하고 있어요. 미국 공학 할리머니 GCSP를 시작하던 2009년 저는 개인적으로 우리 대학의 공학교육 혁신센터장을 맡게 됐어요. 공학교육 혁신센터라고 하는 건 말, 저기, 기관의 이름 이야기하는 것처럼 공학교육의 내용과 방법을 혁신해서 정말 미래 사회가 필요한 공학인지를 키우는 게 우리 미션이기 때문에 이제 처음으로 센터장이 된 저는 뭐 어떻게 해야 되겠어요? 전 세계를 다니면서 다른 나라들은 어떻게 미래인지를 키우나 쳐다보는 수밖에 없겠죠. 그래서 제가 많은 나라를 다녔어요. 그리고 난 다음에 제가 이제 그때 GCSP 프로그램이 있다는 것을 알고 또 다른 나라들도 그와 비슷한 프로그램들을 많이 운영했기 때문에 저는 우리 성균관대학교 안에다가 우리한테 우리 몸에 맞는 그런 인류 난제를 해결하는 인재를 육성하는 프로그램을 시작하게 됐어요. 그 프로그램의 이름을 GCTI라고 부릅니다. 이 GCTI는 Grand Challenge Tech Plus Innovator의 약, 약자인데요. 그러니까 Grand Challenge, 인류 난제를 해결한다. 그렇지만 Tech Plus, 그러니까 공학만으로는 안 되고 공학과 모든 학문이 융합이 돼서 그렇게 하고 우리는 인재를 육성하는 것 때문에 아, 이노베이터를 육성하겠다. 인류 난제를 해결한다는 의미에서 GCSP하고 좀 비슷하긴 한데 사실은 우리는 어 미국의 공학 할리머니 공대학생들을 키운 바에 대해서 우리는 공학계열 뿐만 아니라 비공학계열 모든 학생들을 대상으로 한다는 점에서 차이가 있고요. 그 다음에 저희는 어 기술 자체보다는 새로운 아이디어하고 여러 사람들이 모여서 융복합적인 사고를 통해서 그 인류 난제를 해결할 수 있는 새로운 산업을 만들어내는 데 포커스를 맞췄어요. 신산업을 만들어내는데 이제 그런 데서 조금 어, 결이 차이가 나죠. 그리고 그렇다면 어, 우리 성균관대학교의 GCTI라고 하는 프로그램은 우리 나름대로 우리가 바라보는 인재의 인재상이 있어야 될거 아니에요. 그 인재상을 저희는 GCTI라고 불렀어요. 왜냐 그러면 지금 인재상을 이야기할 때 GCTI의 G는 글로벌이고요. C는 크리에이티비티, T는 트랜스 디스플리너리, 그 다음에 I는 이노베이션. 그러면 글로벌, 창의, 융합, 혁신. 이네 가지 역량을 우리 학생들이 키워주겠다. 그렇게 네 가지 역량을 가진 학생은 뭐가 되냐면 글로벌, 창의, 융합, 혁신가가 된다. 그래서 GCTI 프로그램을 끝마치면 GCTI가 된다. 글로벌, 창의, 융합, 혁신가가 된다. 그렇게 이제 저희가 정의를 했고요. 그리고 나서 이제 우리 학생들이 이 GCTI 프로그램을 통해서 인류 난제를 소개받고 
그 다음에 또 인류 난제 해결할 수 있는 역량을 쌓고 그리고 난 다음에 실제로 인류 난제에 대한 연구를 해보는 그런 경험을 쌓고 있어요. 그 연구를 우리가 뭐라고 불렀냐면 GCTI 창의 연구라고 불렀어요. GCTI 창의 연구에는 아까 이야기처럼 공학계 학생뿐만 아니라 비공학계 학생들도 다한 팀이 돼가지고 그러니까 융합팀을 만들어요. 그리고 이제 저희가 매년 6월에 GCTI 창의 연구를 시작해서 11월까지 6개월 동안 하는데 어, 융합팀이 돼가지고 정말 어려운 문제이긴 하지만 굉장히 재미있는 문제를 해결하는 방법을 연구하다 보니까 많은 학생들이 g t i 창용구에 그냥 꽂혀요 꽂히면 6월이면 방학을 하잖아요 7, 8, 여름방학 동안에는 아무것도 안 하고 g t i 창용구만 해요 그러니까 얘들이 굉장히 재밌게 합니다 그러다 보니까 나중에 결과가 나온 걸 보면 아, 이게 학부생이 한 거라고? 하고 깜짝 놀랄 정도로 엄청나게 그 훌륭한 결과들이 많이 나오고 실질적으로 창업으로 이어지기도 하고 그랬어요. 이 GCTI 프로그램은 지금도 공학교육 혁신센터에서 운영하고 있습니다. 다만 이름이 바뀌었어요. 지금은 S Hero라는 이름으로 바뀌어서 뭐 같은 프로그램이 진행되고 있는 거죠. GCTI 프로그램 굉장히 좋은 프로그램인데 문제는 그래도 여전히 공학 위주의 프로그램이고 또 하나는 지역적으로는 수원에 있는 자연과 캠퍼스에서 하다 보니까 인사캠에 있는 우리 학생들이 참여하기는 쉽지 않은 그런 상황이었단 말이에요. 그런데 다행히도 2014년에 이 인사캠에 기반을 둔 광대역 개방형 융합교육 플랫폼이 출범을 해요. 그 광대역 융합교육 플랫폼을 우리가 뭐라고 불렀냐면 이름을 C스쿨이라고 불렀어요. C스쿨은 그 당시 2014년 당시에 가장 키워드로 떠올랐던 말이 빅데이터예요. 빅데이터를 분석하면 새로운 가치를 만들어낼 수 있다고 우리가 생각하고 있었는데 그런데 그, 인, 그 빅데이터를 다룬 학문이 인포메틱스예요. 그런데 인포메틱스를 뭐 어느 한 부분에만 적용하지 말고 인간 생활에서 가장 핵심적인 게세 문제가 있는데 하나는 일, 두 번째는 학습, 세 번째는 건강. 내가 건강하게 일하고 학습하는 그런 삶을 살아가야 되니까 이 세계의 영역에서 일어나는 빅데이터를 수집해서 그걸 창의적으로 연결하고 창의적으로 분석하면 정말 새로운 가치를 만들어낼 수 있다. 그래서 우리는 크리에이티브 인, 어, 인포메틱스 인재를 키우겠다. 그래서 C스쿨이라고 불렀던 거예요. 이 C스쿨에는 어, 우리 성균관대학교의 모든 학생들이 참여할 수가 있었고 이, 스쿨은, 이 C스쿨은 정말 2014년 당시에 어디에서 볼 수도 없는 굉장히 광부, 광대역 융합 교육을 시키는 그런 프로, 프로, 어, 플랫폼으로 자리를 잡았고 이 융합 교육의 우리나라의 대표적인 대표 모델로 자리를 잡게 됐어요. 여기서 중요한 질문 하나 드리겠습니다. 2014년 C스쿨이 출범한 당시 C스쿨 책임 교수가 누구였겠습니까? 네. 연구원님? 네, 땡땡땡. 저는 아니고요. <웃음> 감사합니다. C스쿨의 책임 교수는 지금 현재 우리 성경관대학교 총장님이신 신동열 교수님이셨습니다. 신동열 교수님께서 첫 책임 교수님이시고 실제적으로 프로그램을 운영한 교수님은 우리 현재 이 학생성공센터의 센터장을 맡고 계신 배상훈 교수님입니다. 그래서 이두 분의 그 엄청난 헌신과 노력으로 정말로 디스쿨 프로그램은 많은 학생들이 참여하고 좋아하는 프로그램이지. 그 중에서도 학생들이 제일 많이 참여했던 프로그램이 융합 기초 프로젝트. 보통 학생들이 융기프라고 부르는 프로, 프로, 프로그램인데 이 융기프 프로그램은 지금도 운영되고 있는데요. 방학 동안에 이제 그, 어, 팀을 짜서 하는데 그 팀에는 우리 학교 학생들 뿐만 아니라 타 학교 학생들. 그 다음에 학년이 다른 학생, 전공이 다른 학생, 또 아주 그 배경이 다른 학생들이 모여서 주변에 있는 사람들이 겪고 있는 불편함을 해결하기 위한 여러 가지 프로젝트를 해요. 그때 하는 방법, 적 접근법 중에 하나가 아, 디자인 사고, 디자인 띵킹이라고 부르는 그런 인간 중심의 어프로치였어요. 디자인 사고는 맨첫 번째 단계가 뭐냐면 어려움을 겪고 있는 사람에게 직접 찾아가서 그 사람의 어려움을 공감하는 데서부터 시작해요. 그리고 
공감한 마음으로 그 문제를 바라보고 그 문제를 풀수 있는 그 문제를 정의하고 그 문제를 풀수 있는 해답을 찾아가는 거여서 다시 또 윤기패 꽂힌 친구들은 그냥 과학 내내 윤기뿐만 하는 그런 일들이 실제로 벌어지고 지금도 벌어지고 있습니다. 대학 혁신과 공유 센터에서 우리 윤기 프로젝트를 하고 있는데 혹시 관심 있는 분들은 거기에 참여하시기 바랍니다. 성균관 대학교는 2012년에 자연과 캠퍼스의 GCTI 프로그램, 그 다음 2014년에 인문사회과 캠퍼스의 C스쿨 프로그램을 통해서 많은 학생들이 정말 광대역 융합을 하면서 인류 난제를 해결하는 그런 것들을 꿈꾸는 글로벌 창융합 혁신가로 출발할 수 있는 그런 체계를 갖추기는 했는데 그럼에도 불구하고 이게 비교과 프로그램이고 그 다음에 정부 재정 지원 사업을 하다 보니까 참여할 수 있는 학생이 제한적이었어요. 그러면 누구는 성대 들어왔는데 누구는 그런 어, 글로벌 창, 어, 창융합 혁신가의 트레이닝을 받고 누구는 안 받고 그러면 안 되는 거잖아요. 그래서 2020년에 성대는 아주 굉장히 대담한 결정을 내립니다. 우리 학생 모두를 글로벌 창융합 혁신가로 키우겠다고 마음을 먹어요. 그리고는 어, 1학년 학생이 모두 다 들어야 되는 창의융합 교과목을 정규 교과목으로 편성했습니다. 2020년에. 지금 이제 운영되고 있는 창의적 융합 디자인은 1학년 학생들이 모두 1학년 때 수강을 해야 돼요. 그리고 거, 거기에서는 이제 팀 활동을 하는데 그 팀에는 반드시 그 서로 전공이 다른 학생. 그러니까 한팀 안에 인사캠 학생, 자각캠 학생, 남학생, 여학생, 서로 조가 다른 학생. 이렇게 학생들을 모아놓고 이 교과목에서 세 가지를 강조합니다. 제가 지금 수업하는 모습인데요. 세 가지 강조하는데 첫 번째는 학생들에게 여러분 한 사람 한 사람은 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 창의적이다. 믿어라. 여러분이 창의적인 사람이라고 하는 것. 두 번째, 광대의 융합을 하는 건 생각보다 재미있다. 실제로 해봐라. 그게 재미있다. 세 번째, 현재 여러분 앞에는 인류 난제라고 하는 것이 있다. 그것을 해결하는 인재를 전체 인류가 기다리고 있다. 여러분이 그런 인류 난제를 해결하는 사람이 되거라. 라고 이야기를 하고, 그리고 이 교과목에서 하는 창의적 문제 해결 프로젝트라고 하는 게 있는데, 그걸 그 프로젝트를 시켜요. 그럴 때에, 여기 지금 화면에 나오는 것처럼 제가 UN의 지속 가능 발전 목표의 15가지를 소개를 해줘요. 그럼 학생들이 그 중에 하나를 주제로 삼아요. 그래가지고 인류 난제를 해결하는 팀 프로젝트를 성균관대학 학생 모두가 다 모여서 해보는 거죠. 엄청나게 학생들이 재밌어 해요. 정말 좋은 교과목이죠. 그런데도 불구하고 다만 이 창의적 어, 융합 디자인 같은 정규 교과목은 입문 교과목이기 때문에 거기서는 인류 난제를 소개받고 글로벌 창의 융합 혁신가로 커가야겠다고 하는 그런 그 꿈은 같지만은 실제적인 역량은 쌓을 수가 없죠. 그건 진짜 어려우니까. 그래서 우리 성균관대학교는 학교 안에 인류 난제 해결 플랫폼을 네 가지를 구축하고 있어요. 우리가 17가지 문제를 모두 다, 다, 다 풀어주면 좋겠지만 뭐 다른 학교도 풀어놓고 그래야 되니까 우리는 전 세계적으로 우리가 강점을 가지고 있는 에너지, 바이오, 지능정보, 문화예술, 미디어. 이네 가지 영역의 아, 플랫폼을 구축하고 여기에는 이제 우리 학교에서 전 세계적으로 이 분야를 선도하시는 교수님들 또 연구원들이 참여하고 있고 또전 세계적인 석학들도 들어와 있고 또 세계적인 그 기업들도 들어와서 정말로 문제가 되는 인류 난제를 풀기 위해서 예를 많이 쓰고 있어요. 이네 개의 인류 난제 해결 플랫폼은 사실 우리 성균관대학 학생 모두에게 열려 있어요. 그러니까 여러분들이 원한다면 이 인류 난제 해결 플랫폼의 프로그램에 참여해서 실질적으로 인류 난제를 푸는 역량을 쌓아가시면 좋겠어요. 공학교 혁신센터장으로 일할 때 우리 공학교 혁신센터에는 슬로건이 하나 있었어요. 바로 그 슬로건이 오늘 강연의 제목입니다. 사람을 꿈꾸게 세상을 살고. 저희는 우리 학생들에게 인류 난제를 해결하는 그런 인재가 되거라. 그런 꿈을 꿔라. 근데 그 꿈을 너 혼자 꾼다고 되는 게 아니다. 주변에 있는 사람들에게 같은 꿈을 꾸게 해라. 그리고 모여서 함께 그 꿈을 꿀 때에 그리고 그 길을 향해서 나갈 때 
우리의 세상은 새로워질 거다. 그 기회 있을 때마다 이야기를 했습니다. 그리고 공학교육 혁신단에서 일하던 우리 모든 교수님과 연구원들은 학생들과 같이 그런 꿈을 같이 꿨어요. 그 시기가 참 행복하고 그 꿈이 참 좋은 꿈이었어요. 지금 저는 이제 공학교 혁신단 장을 더 이상 하지 않고 아까 코비드 19 팬데믹을 해결하는 그런 인류 난제를 해결하는 길에서 저는 다시 개인적으로 그 꿈을 꿔요. 내가 먼저 그 꿈을 꾸고 내 주위에 있는 사람들에게 그런 꿈을 꾸자고 이야기하고 그걸 통해서 세상이 새롭게 될 거라고 그렇게 생각하면서 그 길을 가고 있어요. 쉽지 않은 길이지만 그래도 나름대로 의미 있는 길입니다. 여러분, 사람을 꿈꾸게 세상을 새롭게 하는 꿈을 꿉시다. 그 꿈을 꾸면 정말 행복하고 아름다운 세상이 펼쳐질 겁니다. 나뿐만 아니라 내 주위에 있는 사람들이 그 꿈을 꾸게 하고 그 꿈을 통해서 우리가 새로워지는 세상을 보게 될 겁니다. 감사합니다.